இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுல நிறைய பிரச்சனை இருக்கு என்ன பிரச்சனைங்கற பேபி எப்போது நல்லதா பேசலாம்ல இந்த வார்த்தை நீ போய் கரீனா அண்ட் கிட்ட சொல்ல ஏனா நான் அவங்கள இப்போதான் பார்த்தேன் அவங்க தான் சொன்னாங்க அவங்க மொத்த குடும்பமும் இந்த கல்யாணத்துக்கு அகைன்ஸ்டா இருக்காங்களா இன்ஃபேக்ட் இந்த கல்யாணத்தை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாம்னு அவங்க எல்லாரும் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா பேபி நீயும் நானும் நம்ம ப்ராப்ளम्स எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிட்டு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா அப்படி இல்ல நாம எங்க இருக்கமோ அதே இடத்துல தான் இருக்கோம் அண்ட் மனுஷா பேபி அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அவ ஏதோ பெருசா சாதிச்ச மாதிரி நினைக்கிறா காரணம் பிளாக்மெயில் பண்ணி கல்யாணம் பண்றதுக்கு சம்மந்திச்சிட்டா அதுக்கு அப்புறம் அவ போய் ரிஷப் ககேன்ஸ்டா இருக்கிற கேஸ் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னா ரிஷப்பும் வெளிய வந்துட்டான் ஆனா மனுஷா அவளுக்கு எதுவும் கிடைக்கல இந்த மொத்த குடும்பமும் அவளுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்காங்க யாரும் அவ கைக்குள்ள வரமாட்டாங்க புரியுதா இல்லையா நம்ம பெரிய பிரச்சனையில இருக்கோம் நடக்கணும்ிஷபோ <laughs> அதாவது மோனிஷாக்கு கரணோட கல்யாணம் நடந்தா அதுக்கப்புறம் மோனிஷா அவ சோ கால்டு புருஷனை அவ கை பிடிக்குள்ளே வச்சுப்பா பிரீதா பின்னாடி அவனை அலைய விட மாட்டா நான் நினைக்கிற மாதிரி நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோ நான் எல்லா ஆங்கிள்லையுமே ஜெயிச்சிருப்பேன் ஒட்டு மொத்தமா நான் தான் ஜெயிப்பேன் இல்ல இல்ல நான் மட்டும் இல்ல நீ நானும் ரெண்டு பேரும் ஜெயிக்கலாம் எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது நானும் ரிஷப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது நல்லதுன்னு தோணுது ரொம்ப நல்லவன் இப்ப நீ என்ன சொன்ன நான் அந்த ரிஷப கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவன் ரொம்ப நல்லவன் இது எப்ப ப்ரூவ் ஆகும்னா உனக்கும் ரிஷப்கும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ரூம்ல நீ ரொம்ப அழகா அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ரூம்குள்ள ரொம்ப அழகா காத்துட்டு இருப்ப அண்ட் அவர் அந்த ரூம்குள்ள வந்ததும் நீ அவரை பார்த்து இங்க பாருங்க இன்னைக்கு வேண்டாம் இன்னொரு நாள் பாத்துக்கலாம் அது வேற ஒண்ணு இல்ல ரிஷப் இந்த விஷயத்துல எல்லாம் நான் கம்ஃபர்டபுள் இல்ல இந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கே இது நாம இன்னொரு நாள் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லுவேன் அண்ட் அப்போ அவன் உன்னோட பேச்சை கேட்டு இப்படி இப்படி அதான் இப்போ நான் உன்னை டச் பண்ற மாதிரி அவன் டச் பண்ணலனா அப்பதான் அவன் நல்லவனு ப்ரூவ் ஆகும் என்ன சரியா ரொம்ப செல்ஃபிஷான ஆளா இருக்க எப்ப பார்த்தாலும் உனக்கு ஏத்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்க உனக்கு எல்லாம் நீ விருப்பப்பட்ட மாதிரி மட்டும் நடக்கணும் நீ எமோஷன்ஸ் பத்தி நீ கவலையப்படல கெட் லாஸ்ட் இப்ப இவளுக்கு என்ன ஆச்சு இவகிட்ட நான் எப்படி சொல்றது எனக்கு ரெண்டு பேருமே வேணும்னு ஸ்பைசி ஷர்லின் அண்ட் சுகரி பிரீதா ஹே இங்க பாரு என்ன ஆச்சு ஏன் இவ்வளவு அப்செட்டா இருக்க I think you are a mom. They are very down market. They are very down market. They are very down market. And I am sure. There is a decoration. 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 Manisha. Hi. If you tell me anything, I'll tell you straight. I'll tell you what to say. Then I'll tell you what to say. My dear. My darling. You'll see. இந்த டெக்கரேஷன் எவ்வளவு கேவலமா இருக்குன்னு இந்த கலர் காம்பினேஷன் சுத்தமா பிடிக்கல அட்லீஸ்ட் கலர் யாவது நல்லா போட்டுக்கலாம்ல இது யார் வீட்டு கல்யாணம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டோன்ட் கால் மீ டியா ஓகே டியர்னு சொல்லாத டார்லிங்னு சொல்லாதனே என்ன சொல்றது கரெக்ட் ஆக்சுவலி என்னோட அம்மா அப்பா இருக்காங்கல்ல அவங்க ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க கரண் இந்த உலகமே என்ன அந்த பேர் சொல்லி தான் கூப்பிட்டு இருக்கு நீ அத யூஸ் பண்ணலாம் ம் அக்கா ஐ திங்க் மாமா உங்கள ரூல் பண்ண போறாரு ஆமா ஆட்டிடியூட் பார்த்தா அப்படி தான் இருக்கு காட் அப்படினா அக்காவுக்கு ডেইলি கிளாஸ் நடக்கும் போல இருக்கு எனக்கு அப்படி தான் தோணுது நீ என்னைக்கு எந்த பேர் வச்சு கூப்பிடணும்னாலும் கூப்பிடலாம் ஆனா நான் உன்னை டியர்னு தான் கூப்பிடுவேன் அண்ட் இந்த விஷயத்துல என்கிட்ட எந்த ஆர்கியுமென்ட்டும் வேண்டாம் கம் டு தி பாயிண்ட் இந்த டெக்கரேஷன் இருக்கே இது ரொம்ப டவுன் மார்க்கெட்டா இருக்கு எனக்கு என்ன பயம்னா மண்டபத்தோட டெக்கரேஷனே இவ்வளவு டவுன் மார்க்கெட் ஆச்சுனா ஆகாம இருக்குமா ஏனா டெக்கர் பண்றவளே டவுன் மார்க்கெட் தான் ஆன் தி ஸ்ட்ரூதி ஆஹா யார் சொன்னா யார் சொன்னதுனா 
எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீட்டோட எல்லா டெக்கரேஷனையும் அவ தான் செய்வா செய்வா ஆனா எந்த முறை அவ இத செய்யல அவ என்ன சொன்னா தெரியுமா நான் ஒரு எலியோட கல்யாணத்துக்கு கூட டெக்கரேஷன் பண்ணுவேன் ஆனா மனுஷ கல்யாணத்துக்கு டெக்கரேஷன் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் எஸ் லெட் மீ ரிமைண்ட் யூ தட் ஐ எம் தி கரண் என் வீட்டுல ஒரு சின்ன பார்ட்டி நடந்தா கூட இந்த சிட்டில பெரிய பெரிய டெக்கரேட்டர்ஸ் வந்து தான் டெக்கரேஷன் பண்ணுவாங்க டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் லிசன் நீ எங்கிட்ட இப்படி பேசுற விதம் இருக்கு ஐ டோன்ட் லைக் இட் ஓ ரியலி ஹலோ நீ என் फ्रेंड्स பத்தி பேசுற பேச்ச எல்லாம் இருக்க பத்தியா इवन ஐ டோன்ட் லைக் இட் எஸ் மனுஷா ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் ஒன் திங் நமக்குள்ள இருக்கிற டீலிங் இருக்குல்ல அது கல்யாணம் வரைக்கும் தான் ஒருத்தர் கிட்ட ஒருத்தர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணனும்ங்கறதெல்லாம் அதுல வராது நான் உன கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் ஜஸ்ட் டோன்ட் ட்ரை டு चेंज மை வேர்ல்ட் என் உலகத்தை மாத்திரதுக்கு முயற்சி பண்ணாத கெட் தட் ஓகே ஃபைன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எப்படி உலகத்தை மாத்தியே தீர்வேன் ஆண்டி யாரோ வந்து என்ன திட்டிட்டே இருந்தா எனக்கு அது பிடிக்காத அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் என்ன சொல்றேனோ அத தான் நீ செய்வ ஏனா எனக்கு வேண்டியது ராஜா இல்ல ஓர் ஆடி மதா அத என்ன சொல்வாங்க ஹேண்ட் பேக் ஹஸ்பண்ட் புரிஞ்சதா ஓ மை காட் என்ன இந்த கிராக் கிட்ட இருந்து காப்பாத்த ஸ்ருதி சொன்னது கரெக்ட் தான் இவ ஒரு காட்டு பூனை இதுதான் அந்த ரிஷப்போட வீடா என்னோட சீட்டட் பாஸும் அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் இங்கதான் இருப்பாங்க மவனி பிரித்வி நீ காலி சார் கொஞ்சம் தள்ளிக்கிறீங்களா யாராவது கொஞ்சம் பால் கொண்டு வாங்க இல்லங்க காலையிலேயே எல்லா பாலும் தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படியா உங்களுக்கு தெரியுமா காலையில பால் தெரியற மாதிரி எனக்கும் கனவு வந்தது ராக்கி போய் என் வண்டியில இருக்கிற பால் பாக்கெட் எடுத்துட்டு வா இதோ கொண்டு வர வருங்கால மாமியாரு இந்த வீட்ல முதல்ல உங்களுக்கு தான் நான் மருமகள் ஆகுறது பிடிக்கவே இல்ல எல்லாக்கையும் உங்க பேண்ட்லக்கையும் பாத்தீங்களா இந்த கல்யாணம் நடக்கட்டும் இந்த கல்யாணம் முடிஞ்சதும் முதல் வேலையா உங்களை தான் ஏதாவது பண்ண போறேன் என்னால இதெல்லாம் பார்க்க முடியல நான் இப்போ உள்ள போறேன் அம்மா அப்படி எதுவும் செய்யாதீங்க இவ்வளவு நம்பவே முடியாது புதுசா அதாவது இஷ்யூ பண்ணிட்டு போறான் பிளீஸ் சிரிக்கிறத பார்த்தாலே கொத்துற மாதிரி இருக்கு இவ பொண்ணா இல்ல பாம்பா சரி நீ எதுக்கு இப்படி வைத்தர் செல்ல பேசிட்டு இருக்க சரியாயிடும் விட விட டென்ஷன் ஆகாத நீ சும்மா என்ன சமாதானப்படுத்துறதுக்காக ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்க இப்போ மாப்பிள பொண்ணு பக்கத்துல வந்து உட்காருங்க சாமி இந்த சம்பிரதாயத்துக்கும் மாப்பிளைக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு இந்த சம்பிரதாயம் பொண்ணு வீட்டுல தான் நடக்கும் மாப்பிள அங்க இருக்கவே மாட்டாரே
தாய் எங்க போயிருந்தீங்க நான் இங்க எவ்வளவு நேரமா உங்களை தேடிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா ஆனா நீங்க எதுக்காக என்ன தேடினீங்க இல்ல எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது ஆனா இப்ப நான் உங்களை ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு கிட்ட பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கையில மாட்டணும் இன்னைக்கு இந்த கல்யாணத்துல இவனு வழி அனுப்பி வைக்க போறேன் இருவரா இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லுங்க என்ன இந்த பக்கம் இல்லா ஜெயில இருந்து தப்பிச்சுட்டான் அவன் ஒருவேளை இங்க வந்திருக்கலாம் இங்கேயா இல்ல இன்ஸ்பெக்டர் சார் அவங்க வந்திருப்பான்னு எனக்கு தோணல அவன் நம்பர் ஒன் ஃப்ராடு அவன் இங்க வந்திருந்தா கூட இவ்வளவு கூட்டத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க இருந்து போயிருப்பான் டெஃபினட்லி வந்திருப்பான் ரிஷப்போட அவனுக்கு ஏதோ பகை இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதனாலதான் கோர்ட்ல ரிஷப் மேல அவன் தேவையில்லாத பொய்ய சொல்லி அவரை மாட்டி விட்டான் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சதுனாலதான் அவர் வெளியில வந்தாரு அதனால இந்த விஷயத்த பில் அவளை தாங்கியிருக்க முடியாது அதனாலதான் ரிஷப்ப பழி வாங்க இங்க கண்டிப்பா வந்திருப்பான் எனக்கு அப்படி தோணல சார் ஆனா இருந்தாலும் உங்க திருப்திக்காக செக் பண்ணிக்கோங்க யூ கேன் செக் ம் சரி எல்லா பக்கம் தேடி பாருங்க நாம இந்த பார்ட்டிக்கு என்ஜாய் பண்றதுக்காக வரல உங்கள யார் பில்லாவ பிடிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ப்ரொமோஷன் உண்டு ஓகே சார் அப்புறம் அவனை உயிரோட பிடிக்க முயற்சி பண்ண ஒருவேளை அவனை உயிரோட பிடிக்க முடியலனா கொஞ்சம் கூட யோசிக்காத அவனை ஷூட் பண்ணிடு சரி சார் சரி சரி சுடுறதா இருந்தா சுடுறா நான் செத்துடுறேன் ஆனா நான் சாகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிரித்வியை கொண்டுட்டு தான் சாவேன் ஏன்னா அவன் என்னையே ஏமாத்திட்டான் அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா சாக மாட்டேன் டெய் பிரித்வி இதுதான் உன் வாழ்க்கையில கடைசி நாள் இன்னைக்கு நீ சாக தாண்டா போற நீ யாருப்பா இல்ல அது அண்ணன் தான் எனக்கு போன் பண்ணாரு அவருக்கு உடம்பு முடியலையா அதான் என்ன அனுப்புனாரு அதான் வந்து சரி சரி எனக்கு அந்த பிரித்வி தனியா மட்டும்னா போதும் அதுக்கப்புறம் அவனை என்ன பண்ற பாரு அப்புறம் நீ நீ தானே மொத்த படத்தையும் மாத்தினா இனிமே நீயும் பொழைக்க மாட்டா இந்தாங்க பாலும் வந்துருச்சு எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு உங்க மருமக ஐ மீன் சாரி உங்க வருங்கால மருமக ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஓம் அமுத நாயகியே போற்றி ஓம் அருந்தவ நாயகியே போற்றி ஓம் அருள்நிறை அம்மையே போற்றி ஓம் ஆனந்த வல்லியே போற்றி இப்போ சம்பிரதாயத்தை செய்ய பொண்ணோட மாமாவை கூப்பிடுங்க லண்டன்ல இருக்காரு அதான் வரல ஆனா எல்லா சம்பிரதாயத்தையும் இவளோட கசின் செய்யலாம் இல்ல கண்டிப்பா வாங்க இங்க எனக்கு கல்யாண சடங்கு நடக்குது இது ஒண்ணு பொம்மை கல்யாணமும் இல்ல இது ஒண்ணு விளையாட்டும் இல்ல கல்யாண வாழ்க்கையில ஒரு முறை தான் நடக்கும் அடிக்கடி நடக்காது என்ன பிளீஸ் நீங்க எதுவும் பேசவே பேசாதீங்க கோபமா இல்ல உங்களுக்கு தான் தெரியும்ல நான் என் அம்மாவை விட உங்களை தான் நிறைய நேசிக்கிறேன் எல்லா பொண்ணுக்கும் மருதாணி வைப்பாங்க ஆனா எனக்கு தான் வைக்கல இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு வேலை என் கையில மருதாணி வைக்கலன்னா என்ன இப்போ என் காதலன் பக்கத்திலேயே இருக்காரு இன்னைக்கு இந்த கல்யாண சடங்கு நடந்துட்டு தான் இருக்கு இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கல்யாணமும் நடக்கும் அம்மா இங்க பாருங்க இந்த சடங்க நீங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் செய்வீங்கல்ல 
சொல்லுங்கம்மா எனக்கு விலையில் போட்டு விடுவீங்கல்ல நிச்சயமா உனக்கு நல்லா தெரியும் நான் உன்ன ரொம்ப வெறுக்கிறேன் அதனாலதான் வேணும்னே நீ என்ன வலையில் போட்டு விட சொல்ற அதுவும் என்ன கஷ்டப்படுத்த ஆமா ஒவ்வொரு அடியிலையும் உங்களை கஷ்டப்படுத்த தான் நினைக்கிறேன் நீங்க கஷ்டப்படணும் ரிஷப் கரண் நீங்க மூணு பேரும் கஷ்டப்படணும் என்கிட்ட நல்லா மாட்டினீங்க என்ன செமையா திட்டணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா உங்களால எதையும் செய்ய முடியாது இதுக்கு பேரு தான் சைலண்ட் தாக்குதல் காயம் ஏற்படும் ஆனா தெரியாது சீக்கிரம் வாங்கம்மா வளையல் சம்பிரதாயம் முடிஞ்சது இப்ப நம்ம அடுத்த சம்பிரதாயத்தை ஆரம்பிக்கலாம் காப்பு கட்டுவாங்க எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சம்பிரதாயத்தில் யார் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சம்பிரதாயத்தில் என்னுடைய பேவரட் பிரீதா தான் செய்யணும் வந்து எனக்கு கட்டிவிடு போக பிரீதா ஒவ்வொரு சம்பிரதாயமும் நடக்க நடக்க மோனிஷா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டே போறா இப்படியே போச்சுன்னா அடுத்தடுத்த சம்பிரதாயங்களை முடிச்சு அவ இந்த வீட்டு மருமகளை ஆகிறதுங்கிறது நாம நின்று வேடிக்கை பார்க்கற மாதிரி ஆயிடும் நிறுத்துங்க இந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாது 